குவாலிட்டி வகுப்பு பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இறுதி கட்டத்தை நம்ம வந்து நெருங்கியாச்சு ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை மட்டும் நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஸோ ஆச்சரிய கல்வியை டாபிக் வைஸு நம்ம அக்யூரேட்டாக நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ இன்னைக்கு வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் லெஜிஸ்டேட்டிவ் அசம்பிளி லெஜிஸ்டேட்டிவ் கவுன்சில் ஓகே ஸோ இதே மாதிரி பார்லிமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய முக்கியமான டேம்ஸு எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து குயிக்காக வந்து பார்த்துடலாம் ரைட்டா ஸோ இன்னும் ஒரு கிளாஸ் ரெண்டு கிளாஸ்ல பாலிட்டி நம்ம வந்து முடிச்சிடலாம் ஏற்கனவே கியூஎன்யூஎஸ்ஆர்பி தேர்வுக்கு பயிற்சி பற்ற நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அது வந்து ஆச்சர் கல்வி யூடியூப் சேனல்ல வந்து இருக்கும் இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் எப்படி படிக்கிறது என்ன படிக்கிறது நம்ம கொடுக்குறத எந்த முயற்சியும் வந்து பண்ண மாட்டோம் ஆனால் ஒரே நாளில் ஒரே ஃபோன் காலில் ஐஏஎஸ் ஆயிரணும் இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏ ஆயிரணும் அப்படிங்கிறது எந்த விதத்தில் எதுன்னு தெரில ரைட்டா அதாவது உங்களுடைய முயற்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மொத்தமாக காசு கொடுத்தா எஸ்ஏ ஆயிடலாம் இது சில பேரோட மென்டாலிட்டி அப்படி தான் இருக்கு அவங்களெல்லாம் திருத்தவே முடியாது மற்றவங்க ஒழுங்காக சீரியஸாக வந்து படிங்க டைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு இன்னும் மெட்டீரியல் சோர்ஸு எதை படிக்கணும் எல்லாமே ஸ்கூல் புக்கு தான் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமே ஸ்கூல் புக்கில் இருந்து தான் கேட்குறாங்க அப்புறம் இன்னும் மெட்டீரியல் தேடிட்டு இது பண்ணிட்டு அலையாதீங்க அது வந்து உங்களுடைய டைம் வேஸ்ட் இல்லாமல் அது மற்றவங்களுடைய நேரத்தையும் கெடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ரைட்டா ஸோ இன்னைக்கு பாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம ஸ்பீடாக வந்து பார்த்துருவோம் ரைட்டா ஸோ ஆச்சரிய கல்வி டாபிக்ஸ் படி நம்ம வந்து அக்யூரேட்டாக ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் பேஸ் பண்ணி வகுப்பு வந்து நடத்திட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாலிட்டியோட ஒரு லாஸ்ட் ரெண்டு கிளாஸில் ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு நம்ம வந்து வந்தாச்சு ஸோ நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்த மட்டும் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் டிஎன்யூஎஸ்ஆர்வி எக்ஸாமுக்கு இது மட்டுமே வந்து போதுமானது ஸோ பார்லிமெண்டில் பார்லிமெண்ட் செஷன் ஸோ வருஷத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வாட்டி பார்லிமெண்ட் செஷன் வந்து மெயினாக வந்து நடக்கும் ஸோ அந்த பார்லிமெண்ட் செஷனை பற்றி நம்ம இப்போ வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ அதாவது பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி மாதம் வந்து நடக்கும் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் ஒரே அம்சம் எழுத முடியுது ஸோ பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜனவரி மாதம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ரைட்டா ஸோ இதில் சொல்லக்கூடிய விஷயத்த மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து போதுமானது திரும்பவும் சொல்லக்கூடியது பள்ளி புத்தகத்தை ஒழுங்காக வந்து படிங்க மெட்டீரியல் தேடி தேடி வந்து அலையாதீங்க மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் புத்தகத்தில் இருந்தால் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்போ இதோட சீரியஸ்னஸை நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தெளிவான முறையில் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது கொஞ்ச நேரம் நான் இதுலேயே வந்து சொல்றேன் மவுஸ் இது ஒர்க் ஆக முடியுது ரைட்டிங் பேடு ரைட்டா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் ரிலேட்டடான டேம்ஸ் நம்ம வந்து தெளிவான முறையில் பார்க்க போறோம் ரைட்டா ஸோ இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் நமக்கு பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் வந்து மெயினாக வந்து நடந்துட்டு இருக்கு ரைட்டா ஸோ இதுல பார்லிமெண்ட் ரிலேட்டடான டேம்ஸ் நான் ஏற்கனவே வந்து சொல்லிட்டேன் ஆர்டிக்கல் எழுவத்தி ஒன்போதுல இருந்து நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஆர்டிக்கல் எழுவத்தி ஒன்பதுல இருந்து நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் பார்லிமெண்ட் சார்ந்த விஷயத்த வந்து சொல்லுது பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல அதிகபட்சமா கேட்கப்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் இந்த டேம தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட் அப்படிங்கிறது லோக்சபா ராஜசபா ஓகே குடியரசுத் தலைவர் லோக்சபா ராஜ்யசபா அண்ட் குடியரசுத் தலைவர் இந்த மூணும் சேர்ந்தது தான் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ இப்போ பார்லிமெண்ட்டை பொறுத்தவரையில் ஸோ இந்தியாவில் இந்தியா வந்து பிரசிடென்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா அதுக்கு எடுத்து எடுத்துக்காட்டு அமெரிக்கா பிரசிடென்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்காட்டு அமெரிக்கா பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டு இந்தியா ரைட்டா ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ ஒரு எம்பிய நம்ம வந்து எப்படி டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணலாம் எம்பிய எப்படி வந்து பதவி நீக்கம் செய்யலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸாமில் வந்து முக்கியம் ஸோ மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் பீப்புள் ரெஃபரன்சேட்டிவ் ஆக்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஆக்ட் இருக்கு ஓகே ரெஃபரன்சேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் ஆர் பீப்புள் ரெஃபரன்சேட்டிவ் ஆக்ட்னு சொல்லி மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் 
ஸோ இந்த மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போ உருவாக்குனது அது கேட்பாங்க நைன்டீன் பிப்டி ஒன் எல்லாரும் சவுண்டு கேட்குதுல நைன்டீன் பிப்டி ஒன்ல என்ன என்ன கொண்டு வராங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் வந்து உருவாக்குறாங்க இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இதுபடி ஒருத்தங்களுக்கு ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வருஷம் ஒருத்தங்களுக்கு ரெண்டு வருஷம் அப்படி இல்லாட்டி அதுக்கு மேல தண்டனை கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவங்க மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்துப்படி ரைட்டா ஸோ என்ன பண்ண முடியாது அவங்க வந்து அவங்க பதவி வந்து இலக்க வந்து நேரிடும் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கோர்ட்னாலும் இருக்கலாம் எந்த கோர்ட்னாலும் சொன்னாலும் உடனே என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பதவி போகக்கூடிய சூழ்நிலை ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இது எக்ஸாம்பிள் ராகுல் காந்தி ரைட்டா இதெல்லாம் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்துப்படி வரக்கூடிய விஷயங்கள் ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அதே மாதிரி அவங்க தண்டனை காலம் முடிஞ்சதுல இருந்து அவங்க தேர்தல்லையும் வந்து நிற்க முடியாது ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு அதையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் டூ இயர்ஸ் அண்ட் மோர் ரெண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வருடங்களுக்கு மக்கள் பிரதிநிதித்துவத்துப்படி தீர்ப்பு தண்டனை கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ண முடியாது எலெக்ஷன்ல நிற்க முடியாது ஸோ அதே மாதிரி டிஸ்குவாலிபிகேஷன் ஒரு ரெண்டா இப்போ இப்போ எம்பி மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ல உள்ளவங்க பதவி வந்து என்ன பண்ணுவார்னா குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா மத்திய லெவலில் இருக்கக்கூடிய தேர்தல் ஆணையத்தை கேட்டுட்டு என்ன பண்ணலாம் அவங்க பதவியை விட்டு தூக்கலாம் ஆர் வந்து மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்துப்படி நீதிமன்றம் தண்டனை வந்து கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி அட்டவணை 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 வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தின் கீழே அட்டவணை பத்தின் கீழே ரைட்டா ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லான்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா படி ரைட்டா கட்சி தாவுதல் தட சட்டத்துப்படி ஒருத்தங்களுக்கு ஸ்பீக்கர் வந்து இதில் முடிவெடுப்பார் ரைட்டா சபாநாயகர் வந்து முடிவெடுப்பார் ஸோ அப்படி பதவி வந்து துறக்கலாம் இது மட்டும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போதும் பார்லிமெண்ட்ல இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பார்லிமெண்ட் கூட்டத்தொடர் நடக்கணும் அப்படின்னா கோரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கோரம் ஓகே கோரம் அப்படிங்கிற வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவை நடப்பதற்கான டோட்டல் மெம்பர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்னா அவையின் மொத்த எண்ணிக்கையில ஒன் பை டென் இந்த வேலையும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த்தில் ஒன் பை டென்த் மெம்பரோட சப்போர்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் என்ன நடக்கும் அவை வந்து நடக்கும் அப்போ மக்களவையில எத்தனை பேரு ஐநூத்தி நாப்பத்தி மூணு இந்த போனை தூக்கி எரிய போறேன் கத்திக்கிட்டே கிடக்கு மக்கள் மக்கள் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐநூத்தி நாப்பத்தி மக்களவையில ஐநூத்தி நாப்பத்தி மூணு மாநிலங்களவையில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இருநூத்தி நாப்பத்தி அஞ்சு அப்போ இந்த அவை அவை கூட்டத்தொடர்ல உங்களுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு பேர் மக்களவையில ஐம்பத்தஞ்சு பேரும் ரைட்டா மக்களவையில ஐம்பத்தஞ்சு பேரும் மாநிலங்களவையில இருபத்தஞ்சு பேர் மட்டும் மக்களவையில ஐம்பத்தஞ்சு பேரும் மக்களவையில ஐம்பத்தஞ்சு பேரும் மாநிலங்களில இருபத்தஞ்சு பேரு ஓகே மக்களவையில ஐம்பத்தஞ்சு பேரு மாநிலங்களவையில இருபத்தஞ்சு பேரு இருந்தா மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் அவை வந்து நடத்த முடியும் இதுக்கு பேர் கோரம் சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஆர்டிகிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகிள் நூறுல மூணு ஆர்டிகிள் நூறுல மூணு ரைட்டா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அப்போ டென்த் ஷெடியூலு ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி பீப்புள் ரெப்ரசன்ட் ஆக்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லோக்சபா சார்ந்த விஷயத்தில் ஸோ இப்போ லோக்சபா ஸ்பீக்கரு யார்கிட்ட ரிசைனிங் லெட்டர் கொடுப்பாரு லோக்சபா லோக்சபா ஸ்பீக்கரு யார்கிட்ட ரிசைனிங் லெட்டர் கொடுப்பாரு டெப்டி ஸ்பீக்கர்கிட்ட கொடுப்பாரு டெப்டி ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கர்கிட்ட கொடுப்பாரு ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி ராஜ்யசபாவோட சேர்மன் யாரு வைஸ் பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் யார்கிட்ட ரிசைன் லெட்டர் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு பிரசிடென்ட வந்து கொடுப்பாரு ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் ரிசைனிங் லெட்டர் ஸோ அதே மாதிரி ரிசைனிங் லெட்டர் யார்கிட்ட கொடுக்கணும்னு பார்த்துட்டோம் இப்போ கண்டினியூவா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட்டா ஸோ சிக்ஸ்டி டேஸ் அறுபது நாள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அறுபது நாள் அவங்க வந்து லீவ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ கண்டினியூவா அறுபது நாளைக்கு மேல வந்து பாத்தீங்க ஆப்சென்டா இருந்துச்சுன்னா அவங்க பதவியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்வுட் பெர்மிஷன் ஓகே வித் வித்வுட் பெர்மிஷன்ல அறுபது நாள் லீவ் எடுத்துக்கலாம் 
ஸோ அதுக்கு மேலே ஆப்சென்ட் இருந்துச்சுன்னா அவங்க பதவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலக்க நேரிடும் ரைட்டா இதெல்லாம் அறுபது நாலு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எழுதுகிறது ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் சேலரி அலோன்ஸு பார்லிமெண்ட் மெம்பருக்கு யார் முடிவு பண்ணுவா அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் முடிவு பண்ணுவா பார்லிமெண்ட் தான் வந்து முடிவு பண்ணும் அது ஓட்டபுளா வாக்கெடுப்பு நடக்குமானா நடக்காது ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த விஷயத்த பார்லிமெண்ட் சார்ந்த விஷயத்த நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண மசோதா மணி பில் சார்ந்த விஷயத்த தண்ணி வேணுமா அடுத்து பண மசோதா மணி பில் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா நோட் பண்றீங்களா அடுத்து பண மசோதா இந்த ஒன் பை டென்த் கோரம் சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ள அறுபது நாள் லீவ் எடுக்கலாம் ஓகே அந்த வேல்யூஸ் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் டிஎன்ஏ சர்வைக்கு வேற எதுவும் தேவை கிடையாது ரைட்டா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணி பில் சார்ந்த விஷயத்த நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ரைட்டா மணி பில் ஸோ மணி பில் அப்படிங்கிறது பண மசோதா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே பண மசோதா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பண மசோதா எடுத்து எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ரைட்டா மக்களவையில மட்டும்தான் அறிமுகப்படுத்த முடியும் பண மசோதா மக்களவையில மட்டும்தான் அறிமுகப்படுத்த முடியும் இதே இது மாநிலங்கள் லெவல்ல மாநில சட்டமன்றத்துல மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் பண மசோதாவை அறிமுகப்படுத்த முடியும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இப்போ மாநிலங்கள் லெவல்ல பண மசோதா அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி ஆளுநருடைய முன் அனுமதி வந்து தேவை ஆளுநரின் முன் அனுமதி தேவை ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரசிடண்டோட பிரசிடண்டோட முன் அனுமதி வந்து தேவை ரைட்டா ஸோ இப்போ மக்களவையில பண மசோதா அறிமுகப்படுத்துறாங்க மக்களவையில அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பிறகு எங்க போகும் மாநிலங்களவைக்கு போகும் ரைட்டா மாநிலங்களவைக்கு போகும் ஸோ இந்த மாநிலங்களவைக்கு போன பிறகு பதினாலு நாளைக்குள்ள பதினாலு நாள் ஆர் டூ வீக் பதினாலு நாள் ஆர் டூ வீக்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாநிலங்களவையில இருந்து அந்த மசோதா என்ன பண்ணுவாங்க ரிட்டர்ன் அனுப்புவாங்க ஆனா இதுல கவனிக்க வேண்டியது மக்களவையில ஓட்டெடுப்பு வந்து நடக்கும் ரைட்டா மாநிலங்களவையில டிஸ்கஷன் மட்டும் தான் வந்து நடக்கும் ஸோ மணிவில்ல மக்கள் மணிவில்ல பொறுத்தவரையில உங்களுக்கு எதுக்கு அதிகாரம் அதிகம்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லோக்சபாவுக்கு மட்டும்தான் அதிகாரம் அதிகம் ஸோ இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இதுல நீங்க கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இப்போ மக்களவை அறிமுகப்படுத்துறாங்க ரைட்டா மாநிலங்களவையில இது பண்ண பிறகு மாநிலங்களவை இதுல ஏதாவது மாத்தணும் அப்படின்னா ஃபீட்பேக் வந்து கொடுப்பாங்க அமெண்ட்மெண்ட்டு அதை மக்களவை ஏற்கலாம் இல்லை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் வந்திருக்கலாம் ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் குடியரசு தலைவருக்கு வந்து போகும் குடியரசு தலைவர் கட்டாயம் என்ன பண்ணணும் சைன் போட்டே ஆகணும் முன் அனுமதியும் தேவை ப்ளஸ் வந்து அந்த பில்லு போச்சுன்னா குடியரசு தலைவருக்கு வீட்டோ பவர்னு ஒரு சில பவர் உண்டு அந்த பவரை யூஸ் பண்ணி இந்த மசோதாவை என்ன பண்ண முடியாது ஸ்டாப் பண்ண முடியாது ரைட்டா ஸோ இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃபோர்டீன் டேஸ் அப்படிங்கிறது தான் இதில் வந்து கீவேர்ட்ஸ் ரைட்டா இது வந்து என்னென்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய பணம் எல்லாமே மத்திய லெவலில் ஒருங்கிணைந்த நிதின்னு ஒரு கன்சல்டேட்டட் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியான்னு ஒரு இதில் இருக்கும் அந்த பணத்தை எடுக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம்தான் மணி பில் அப்படிங்கிறது இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி பார்லிமெண்ட் கூட்டத்தொடருக்கான ஆர்டிக்கல் நூற்றி எட்டு பார்லிமெண்ட் ஜாயிண்ட் செஷன் ஓகே இரு அவைகளும் கூடி ஒரு பில்லு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாஸ் பண்ணக்கூடியது என்ன சொல்லுவோம் ஜாயிண்ட் செஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த மணி பில்லுக்கு ஆர்டிக்கிள் நூத்தி பத்து மணி பில் ஆர்டிக்கிள் நூத்தி பத்து ரைட்டா ஸோ இந்த விஷயத்த மட்டும் போக்கஸ் பண்ணியா போதும் ஜாயிண்ட் செஷன் நூத்தி எட்டு ஆனால் ஜாயிண்ட் செஷன்ல என்ன பண்ண முடியாது கூட்டத்தொடர்ல கூட்டு கூட்டத்தொடர்ல மணி பில் பாஸ் பண்ண முடியாது ரைட்டா எல்லாருக்கும் புரியுதா ஸோ இதில் ஆர்டிக்கல் நூத்தி நூற்றி எட்டின் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாயிண்ட் செஷன் வந்து நடந்திருக்கு ஒரு மூணு ஆக்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரைட்டா ஸோ அதாவது வரதட்சணை தடுப்பு சட்டம் டவுரி ப்ராகிபிஷன் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இந்த வருஷத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஜாயிண்ட் செஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருக்காங்க டவுரி ப்ராகிபிஷன் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்று நிறைவேற்றிருக்காங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் பேங்கிங் சர்வீஸ் கமிஷன் பேங்கிங் 
சர்வீஸ் கமிஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வங்கி சார்ந்த ஓகே நியமன ஆணையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு அதுக்கப்புறம் தீவிரவாத தடுப்பு சட்டம் டெரரிசம் ஆக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து இப்ப ரீசன்ட் இது வந்து ஜாயின் சீசன்ல உருவாக்கின ஆக்ட் அதை வந்து பாத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்லிமெண்ட் செஷனை பத்தி வந்து பார்ப்போம் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் சோ நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல பட்ஜெட் அப்படிங்கக்கூடிய வார்த்தை இருக்கா அப்படின்னா இல்ல ரைட்டா சோ இதுல பினான்சியரை பொறுத்து பினான்சியர் அப்படிங்கிறது இதுவும் முக்கியம் பினான்சியர்னா எங்க ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதியில இருந்து மார்ச் முப்பத்தோராம் தேதி வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதா என்ன சொல்லுவோம் பினான்சியர் சொல்லுவோம் இப்ப ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீ டு மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியத பினான்சியர் சொல்லுவோம் எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க தெரிஞ்சுக்கணும் பினான்சியர் ஆரம்பிக்கிறது இல்ல முடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்பாங்க சோ இதுல ஆனுவல் பினான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆனுவல் பினான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கை ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கை ஓகே சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகிள் நூத்தி பன்னிரெண்டு சோ இது மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனுவல் பினான்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பத்தி தான் வந்து இருக்கு ஓகே ஆனா என்ன கிடையாது அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கிடையாது பட்ஜெட் அப்படிங்க கூட வார்த்தை வந்து கிடையாது ரைட்டா அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் என்ன பண்ணிக்கோங்க பக்காவா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க போதுமானது ரைட்டா ஸோ ஆண்டு நிதி அறிக்கை இது ஸோ இப்போ பார்லிமெண்ட்ல கூட்டத்தொடர் வருஷத்துக்கு மூணு வாட்டி வந்து நடக்கும் பார்லிமெண்ட் செஷன் மூணு வாட்டி நடக்கும் ஆனா மூணு வாட்டி நடக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய கம்பல்சரி கிடையாது ஆனா ஒவ்வொரு கூட்டத்தொடருக்கும் இடையில கேப் எவ்வளவு இருக்கணும் சிக்ஸ் மந்த் இருக்கணும் சிக்ஸ் மந்த் கேப் வந்து இருக்கணும் ரைட்டா அதே மாதிரி ஒரு தொகுதியில ஒருத்தர் வந்து இறந்துட்டாரு அவருக்கு இடைத்தேர்தல் எவ்வளவு நாளைக்கு வந்து நடத்தணும் ஆறு மாதத்துக்குள்ள இடைத்தேர்தல் வந்து நடக்கணும் ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இதுல எலெக்ஷன்ல டெபாசிட் வந்து பெறணும்னா ஒன் பை சிக்ஸ் ஓட்டு வந்து பெற்றுக்கணும் ஒன் பை சிக்ஸ் ஓட்டு வந்து பெற்றுக்கணும் சோ இதே மாதிரி இந்த இது இருக்கு இல்லையா நம்ம என்னது ஆர்டினன்ஸ் இப்ப பிரசிடென்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆர்டிகிள் ஒன் டூ த்ரீ படி அவசர சட்டம் வந்து கொண்டு வர்றாரு இந்த அவசர சட்டம் சட்டமன்றத்துல ஆறு மாசத்துக்குள்ள அறிமுகப்படுத்தணும் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ஆறு வீக்குக்குள்ள ஆறு வாரத்துக்குள்ள நிறைவேற்றப்படணும் அப்ப இந்த ஆறு ஆறு ஆறுங்கிறதெல்லாம் நாக்குல வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க ரைட்டா சோ இப்போ பட்ஜெட் செஷன் வந்து பார்ப்போம் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் அண்ணி வாங்க நீ உட்காருங்க ஆஹ் உள்ள இருப்பான் நீ பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர்னு பாருங்க ரைட்டா சோ பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜனவரியில இருந்து மே மாசம் வரைக்கும் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் வரைக்கும் அணி உட்காருங்க ஏன்னா உட்காருங்க லாங்கஸ்ட் கூட்டத்தொடர் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஏன்னா இரு அண்ணியா சேரிட்டி போட்டுல அண்ணனுக்கு மாமாவுக்கு அண்ணியா எப்படி ஏன்னா இருண ஜனவரியில இருந்து மே மாசம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாங்கஸ்ட் கூட்டத்தொடர் வந்து நடக்கும் ரைட்டா சோ அடுத்து இது முதல் கூட்டத்தொடர் வருஷத்துல ஸ்டார்டிங்ல நடக்கும் இந்த கூட்டத்தொடர் எல்லாம் யாரு பேசுவா குடியரசுத் தலைவர் மத்திய லெவல்ல வந்து பேசுவாரு மாநிலங்கள் லெவல்ல ஆளுநர் வந்து பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் ஸ்டார்டிங்ல வந்து பேசுவாங்க சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த கூட்டத்தொடர் மான்சூன் கூட்டத்தொடர் ஓகே இது பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் அடுத்து மான்சூன் கூட்டத்தொடர் அதாவது மழைக்கால கூட்டத்தொடர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் சோ இதோட மாசம் எதுன்னு பாத்துக்கோங்க ஜூலைல இருந்து ஆகஸ்ட் வரைக்கும் ஜூலைல இருந்து ஆகஸ்ட் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா குளிர்கால கூட்டத்தொடர் ஓகே விண்டர் செஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நவம்பர் டிசம்பர் ரைட்டா நவம்பர் டிசம்பர்ல வந்து நடக்கும் லாங்கஸ்ட் கூட்டத்தொடர்னு கேட்டாங்கன்னா பட்ஜெட்டு ஷார்டஸ்ட் ஒன்னு கேட்டாங்கன்னா விண்டர் ரைட்டா சோ இப்ப மணி பில்லு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஓரளவு நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு சோ அடுத்து பார்லிமெண்டோடைய கொஷின் அவர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்ப்போம் ஓகே நான் சொல்றதை மட்டும் பாத்தீங்கன்னா போதும் வேற எதுவுமே தேவை கிடையாது அப்படி நேரடியா கொஸ்டின்ஸ் வந்து எக்ஸாம்ல வரும் அடுத்து கேள்விக்கான நேரம் 
இப்போ பாராளுமன்றத்தில் கொஷின் அவர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அது எத்தனை மணினா பதினோரு மணிலேருந்து பனிரெண்டு வரைக்கும் ஏஎம்ல நடக்கக்கூடியத கொஷின் அவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கொஷின் அவர் அப்படிங்கிறது என்னது ஸோ இதில் ஸோ மெம்பர்ஸே என்ன பண்ணுவாங்க மினிஸ்டர்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்பாங்க நீர்வளத்துல அமைச்சரு இந்த வாட்டி நீங்க எத்தனை இது ஆறுகளை தூர்வாரி இருக்கீங்க எத்தனை குளங்களை தூர்வாரி இருக்கீங்க அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கேட்பாங்க அதுக்கு அமைச்சர்கள் வந்து பதில் சொல்லணும் இது வந்து கேள்வி நேரம் பாராளுமன்ற கேள்வி நேரம்ங்கிறது பதினோரு மணில இருந்து பனிரெண்டு மணி வரைக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஜீரோ ஹவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பூஜ்ய நேரம் பூஜ்ய நேரம் ஸோ இந்த பூஜ்ய நேரம் அப்படிங்கிறது பனிரெண்டு மணிலிருந்து ஒரு மணி பிஎம் ஓகே பனிரெண்டு மணிலிருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முக்கியமாக மிக முக்கியமான விஷயங்களை கால் அட்டேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் வந்துருக்கு மோஷன்ஸ் ஓகே இதெல்லாம் வந்து பாஸ் பண்ணுவாங்க ஜீரோ ஹவர்ஸில் தான் ரைட்டா இவ்வளோதான் இது மட்டும் தெரிஞ்சிங்கன்னா போதும் வேற எதுவுமே வந்து தேவை கிடையாது பார்லிமெண்ட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து வந்து பார்ப்போம் மத்திய ஒருங்கிணைந்த நிதி தொகுப்பு நிதி மத்திய ஒருங்கிணைந்த தொகுப்பு நிதி ஆர்டிகிள் இருநூத்தி அறுபத்தி ஆறுல ஒண்ணு இந்த மத்திய ஒருங்கிணைந்த தொகுப்பு நிதி அப்படின்னா நீங்க வந்து டேக்ஸ் கட்டுவீங்க ரைட்டா ஜிஎஸ்டி கட்டுறீங்க ஆறு வந்து இன்கம் டேக்ஸ் வந்து கட்டுறீங்க அந்த அமௌண்ட் எங்க போகும் இந்த கன்சாலேட்டர் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு போகும் ஸோ அந்த ஜிஎஸ்டி எவ்வளவு அது வந்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் முடிவு பண்ணும் இன்கம் டேக்ஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அதில் பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பாங்க இது வந்து பார்லிமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிவு பண்ணும் கன்சாலேட்டர் ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒருங்கிணைந்த தொகுப்பு நிதி ஸோ இப்போ எவ்வளோ டேக்ஸ் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறது என்னது ஃபினான்ஸ் பில் ஓகே ஃபினான்ஸ் பில் அப்படிங்கிறது நிதி நிதி மசோதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டேக்ஸ் எவ்வளோ விஷயம் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுறது இப்போ அமௌண்ட் வந்து போட்டாச்சு இங்கே மத்திய ஒருங்கிணைந்த தோப்பு நிதி போயிடுச்சு இதுல இருந்து காசு எடுக்கணும் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத என்னது மணி பில் ஓகே பண மசோதா ஸோ இதுல எந்தெந்த ஸ்கீமுக்கு என்னென்ன அமௌண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ மத்திய ஒருங்கிணைந்த தொகுப்பு நிதியோட ஆர்டிகிள் இருநூத்தி அறுபத்தி ஆறு ஒன்று அடுத்து கண்டஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ கண்டஜென்சி ஃபண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து என்னது அவசர கால நிதி அவசர கால நிதி ஸோ இந்த அவசர கால நிதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு நேஷனல் டிசாஸ்டர் வந்துருச்சு ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்களில் இந்த இந்த பணத்தை என்ன பண்ணுவாங்க பயன்படுத்துவாங்க ஸோ இது வந்து அவசர கால நிதி அப்படின்னு வந்து பேர் ரைட்டா ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஆர்டிக்கிளை மட்டும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஆர்டிக்கிள் இருநூத்தி அறுபத்தி ஏழு ரைட்டா ஸோ இவ்வளோதான் நீங்கள் பார்லிமெண்டில் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் இதை தாண்டி பெருசாக வந்து என்ன தேவை இல்லை ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி பார்லிமெண்ட் ரிலேட்டடான கமிட்டி நம்ம வந்து பார்ப்போமா ஸோ அதில் ஒரு சில கமிட்டி வந்து சொல்கிறேன் அந்த கமிட்டியோட மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேருன்னு மட்டும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ சொல்கிறத மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் பார்லிமெண்ட் கமிட்டி ஓகே ஸோ அதில் எது எதில் எத்தனை பேர் மெம்பர் அப்படிங்கிறத ஸ்பீடாக வந்து பார்ப்போம் இப்போ பார்லிமெண்ட் முடித்துட்டு நம்ம வந்து கவர்னர் அந்த டாபிக்ஸ்லாம் வேகமாக வந்து போயிடலாம் ஸோ பார்லிமெண்ட் இப்போ பட்ஜெட்டு ஓகே மணி பில்லு ஃபினான்ஸ் பில்லு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் கமிட்டி சார்ந்த விஷயத்த நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் தெளிவான முறையில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் மூன்று விதமான கமிட்டி வந்து இருக்கு பொது கணக்கு குழு பப்ளிக் அக்கௌண்ட் கமிட்டி நிதி சார்ந்த மூன்று குழு பொது கணக்கு குழு பொது கணக்கு குழு பப்ளிக் அக்கௌண்ட் கமிட்டி ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே எஸ்டிமேட் கமிட்டி எஸ்டிமேட் கமிட்டி ஸோ எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நிர்ணயம் பண்ணுவாங்களே அது எஸ்டிமேட் கமிட்டி அதே மாதிரி கமிட்டி ஆன் கமிட்டி ஆன் 
பொது இந்த பொதுத்துறை நிறுவனம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இதை அண்டர்டேக்கிங் பண்ணியிருப்பாங்க கமிட்டி ஆன் பப்ளிக் அண்டர்டேக்கிங் அப்படிங்கக்கூடிய கமிட்டி ஸோ இந்த கமிட்டியை பற்றி லைட்டாக டச் பண்ணிங்கன்னா போதும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டாம் படிக்க வேண்டாம் ஸோ இந்த மூணு கமிட்டியை பற்றி நம்ம வேகமாக நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் பொது கணக்கு குழு மதிப்பீட்டு குழு ஓகே பொது நிறுவனங்கள் குழு பொது நிறுவனங்கள் குழு ஸோ இதெல்லாம் நான் சொல்றத மட்டும் நீங்க வந்து பார்த்துக்கோங்க இது பினான்ஸ் ரிலேட்டடான கமிட்டி இந்த கமிட்டியை பொறுத்தவரையில கேட்டா ஒவ்வொரு கமிட்டியும் நான் வந்து சொல்லித்தரேன் ஸோ இந்த சிஏஜின்னு சொல்லுவாங்க கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜெனரல் அவங்க ரிப்போர்ட்டை என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பொது கணக்கு குழு பப்ளிக் அக்கௌண்ட் கமிட்டி என்ன பண்ணுவாங்க ஜஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ரைட்டா ஸோ இது வந்து பொது கணக்குக்குள்ள எத்தனை உறுப்பினர் எப்போ உருவாக்கப்பட்டது இதை நோட் பண்ணிக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் உருவாக்கப்பட்டது எத்தனை உறுப்பினர்கள் இருபத்தி ரெண்டு உறுப்பினர்கள் ரைட்டா ஸோ இதில் இருபத்தி ரெண்டில் லோக்சபாவில் பதினஞ்சு ராஜ்யசபாவில் ஏழு இது மட்டும் தெரிஞ்சிங்கன்னா போதும் வேற எதுவும் தேவையில்லை பொது கணக்கு குழு ரைட்டா ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இதில் அமைச்சர்கள் நம்ம சொன்ன இல்லையா இந்த அமைச்சர்கள்ங்கிறவங்க ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வந்திருப்பாங்க இந்த மாதிரி கமிட்டியில் என்ன பண்ண முடியாது அமைச்சர்கள் உறுப்பினராக இருக்க முடியாது ரைட்டா பொது கணக்கு குழு பார்த்தாச்சு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஓகே அந்த உங்களுக்கு மத்திய தணிக்கை ஆணையத்தோட ரிப்போர்ட்டை இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஆய்வு பண்ணுவாங்க ரைட்டா ஸோ இவங்க இவங்க சிஏஜோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து வேணா வச்சுக்கலாம் ரைட்டா ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்க எல்லாரும் சவுண்டு எல்லாம் ஓகே தானே எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை இல்லை ஓகே ஸோ அடுத்து எஸ்டிமேஷன் கமிட்டி ஸோ எஸ்டிமேஷன் கமிட்டியில் எத்தனை உறுப்பினர்கள்னா முப்பது பேர் முப்பது பேருமே மக்களவை மெம்பர்ஸ் தான் முப்பது பேருமே மக்களவை உறுப்பினர்கள் தான் ரைட்டா எப்போ உருவாக்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது முப்பது மெம்பர்ஸ் முப்பது பேருமே எதில் லோக்சபா உறுப்பினர்கள் இதெல்லாம் டேம்ஸ் வந்து ஒன் இயர்ஸ் தான் இந்த உறுப்பினர்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர்ஸ் வந்து இருப்பாங்க ஓகே வேலிட்டி இந்த இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து பப்ளிக் பொது நிறுவன குழுக்கள் இது எப்போ உருவாக்குனாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் உருவாக்குனாங்க மொத்த உறுப்பினர்கள் இருபத்தி ரெண்டு பொது கணக்கு குரலையும் பொது நிறுவனங்களையும் இருபத்தி ரெண்டு சேம் லோக்சபாவில் பதினஞ்சு ராஜ்யசபாவில் ஏழு மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டு பேர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இது பண்ணுறாங்க டேம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர்ஸ் யார் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணால் கிருஷ்ண மேனன் கிருஷ்ண மேனன் அவர் ரெக்கமெண்டேஷன் படி இந்த அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது ஓகே அப்போ கமிட்டி ஒரு என்றால் இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் ஸோ இதே மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி ஓகே ஸோ டிபார்ட்மெண்ட் ரிலேட்டடான கமிட்டி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா இருபத்தி நாலு கமிட்டி இருக்குது இதையும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இது வந்து கமிட்டி ரிலேட்டடாக தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது இது மட்டும் போதும் வேறு எதுவும் தேவை கிடையாது எஸ்டிமேஷன் கமிட்டி அண்ட் இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இவ்வளோதான் இதை தாண்டி ரொம்ப படிக்க வேண்டாம் ரைட்டா ஸோ அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் பார்லிமெண்ட்டை பற்றி பக்காவான டேட்டா பார்த்தாச்சு ஸோ அப்போ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் திரும்பவும் ரீகால் பண்ணுறேன் ஸோ உங்களுக்கு பாலிட்டி பாடம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ப்ரீஆம்பிள் ஷெடியூல்ஸு ஓகே யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் ஃபார்மேஷன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டிபிஎஸ்பி ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஓகே பார்லிமெண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்லிமெண்ட் கமிட்டி பட்ஜெட்டு ஓகே பில்லு மணி பில் இதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இதில் லாஸ்ட் டைம் ஒன்றே ஒன்று கேட்டாங்க அங்கே அமெரிக்கா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசிடென்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண
இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் வேற ஒன்றும் தேவையில்லை இப்போ யூகே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் தான் ஆனால் அங்கே குயின் அப்படிங்கிறவங்க ஒருத்தவங்களுடைய ரோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் பட்ஜெட் பார்த்தாச்சு பில் வந்து பார்த்தாச்சு மணி பில் வந்து பார்த்தாச்சு லோக்சபா ராஜபா சொல்லி கொடுத்துட்டேன் ரைட்டா பிரசிடென்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் சொல்லி கொடுத்தாச்சு பிரைம் மினிஸ்டரும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கர் அண்ட் சேர்மன் ஏற்கனவே வந்து பார்த்துட்டோம் ஆர் ஆர்டிகிள் நூற்றி எட்டு ஓகே அவையை நடத்துறது ஆன்டி டிஃபிஷியல் லாவில் ஸ்பீக்கர் முடிவெடுக்கிறது முதல் ஸ்பீக்கர் யார் இதெல்லாம் பார்த்துட்டேன் ரைட்டாக ராஜ்யசபாவை பொறுத்த வரையில் வைஸ் பிரசிடண்ட் தான் சேர்மன் இது வரைக்கும் வந்து முடிச்சாச்சு அடுத்து நம்ம எங்கே போகிறோம் கவர்னர் சீஃப் மினிஸ்டர் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் யாருக்குனே முடிச்சாச்சு அப்போ மேலே சொன்னேன் இல்லையா அது வந்து சொல்லியாச்சு ஸோ இப்போ கவர்னர் சீஃப் மினிஸ்டர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் வந்து பார்க்க போகிறோம் அடுத்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் சார்ந்த விஷயங்களை இது பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும்தான் நான் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் இதை மட்டும் படிங்க கண்டிப்பாக ஈஸியாக அசால்ட்டாக நீங்கள் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் எக்ஸாமுக்கு என்ன தேவையோ அதை நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அக்யூரேட்டாக கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ அடுத்து ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் யூனியன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மாதிரி ஸ்டேட் லெவலில் மாநில நிர்வாகிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சார்ந்த விஷயம் ஸோ இது வந்து ஆர்டிகிள் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு டு ஆர்டிகிள் நூற்றி அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் நூற்றி அறுபத்தி மூணு டு நூற்றி அறுபத்தி ஏழு வரைக்கும் பாட் சிக்ஸுக்கு கீழே அப்போ யூனியன் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் சார்ந்த விஷயங்கள் ரைட்டா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ இதில் யாரெலாம் ஸ்டேட் லெவலில் நிர்வாகிகள் மாநில லெவலில் நிர்வாகிகள் யாரெலாம் நோன் பருவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஆளுநர் ஓகே அதுக்கப்புறம் சிஎம் சீஃப் மினிஸ்டர் முதல்வர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அமைச்சர்கள் சொன்ன இல்லையா அந்த கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அதுக்கப்புறம் மாநிலங்கள் லெவலில் அட்வொகேட் இதே இது மத்திய லெவல்லன்னா பிரசிடண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அண்ட் அட்டார்னி ஜென்ரல் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் இங்கே அட்வொகேட் ஜென்ரல் மாநிலங்கள் லெவலில் மத்திய லெவலில் அட்டார்னி ஜென்ரல் அப்படிங்கிறவங்க வந்து பார்த்துக்கோங்க இவங்கெல்லாம் ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இது வந்து தெரிஞ்சா போதும் இப்போ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ஏழாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தில் வேகமாக எழுதிக்கோங்க ஏழாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தில் ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் ஒரு நபர் வந்து என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு மாநிலங்களுக்கு மேலே ரெண்டு மாநிலங்களுக்கு மேலே என்ன பண்ணலாம் கவர்னரா இருக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு அல்லது அதுக்கு வேட்ட வேறுபட்ட இப்போ தெலுங்கானா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ தெலுங்கானா பாண்டிச்சேரிக்கு யார் ஒரே ஒருத்தங்க தான் கவர்னர் ரைட்டா ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ கவர்னராக என்ன தகுதி என்ன ஏஜ் லிமிட்னா முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கணும் முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கணும் ஓகே இதே மாதிரி மாநிலங்கள் லெவலில் இருக்கக்கூடிய சட்டமன்றம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உறுப்பினராக இருக்கக்கூடாது ரைட்டா இதில் உறுப்பினராக இருக்கக்கூடாது இவருடைய டேர்ம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆனால் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணுவார் பிரசிடண்ட் எப்போ நினைக்காரோ இவரை கவர்னரை வந்து தூக்கிடுவார் அவர் வந்து வேறு பகுதிக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் ரைட்டா ஸோ இந்த அதர் ஸ்டேட்டுக்கும் அவருடைய பவரை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இது எல்லாம் யார் முடிவு பண்ணுவா பிரசிடண்ட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா முடிவு பண்ணுவாங்க ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே கவர்னர் ஆளுநர் தான் வந்து பண்ணுவார் ஆனால் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது யார் குடியரசுத் தலைவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது கவர்னர் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ரைட்டா அப்போ முப்பத்தஞ்சு வயசு வந்து இருக்கணும் இந்திய குடிமானாக வந்து இருக்கணும் கவர்னரை யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவா குடியரசுத் தலைவர் தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் அந்நியா அதை எடுக்காத அதில் சவுண்டு வரும் குடியரசுத் தலைவர் தான் யார் என்ன பண்ணுவார் கவர்னரை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க குடியரசுத் தலைவர் தான் என்ன பண்ணுவார் ஆளுநரை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் இது தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஆராய ஆதாயம் தரக்கூடிய பதவியிலையும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் எல்லாருக்கும் புரியுதா அதுக்கப்புறம் குடியரசுத் தலைவர் யார் என்னென்ன பதவி சாரி 
ஆளுநர் என்னென்ன பதவியெல்லாம் நியமனம் செய்வார் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் மினிஸ்டரை அண்ட் அமைச்சர்களை ஓகே இதே மாதிரி டிஎன்பிசி டிஎன்பிசி டிஎன் சாரி டிஎன்பிசியோட சேர்மன் மெம்பரை டிஎன்பிசியோட சேர்மன் அண்ட் மெம்பர்ஸை யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவா அப்படின்னா ஆளுநர் தான் பண்ணுவார் ஆனால் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு டிஎன்பிசி சேர்மன் ரிமூவ் பண்ணுறத குடியரசுத் தலைவர் ரிமூவ் பண்ணுவார் குடியரசுத் தலைவர் ரிமூவ் பண்ணுவார் ரைட்டா இதே மாதிரி மாநிலங்கள் லெவலில் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் இருக்கும் ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன்ஸ் வந்து கமிஷனர் வந்திருப்பார் அதையும் இவர் தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் ரைட்டா இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இவருக்கான சட்டமன்ற அதிகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்ட அதிகாரம் பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகணும் சம்மன் அதாவது நாடாளுமன்ற சாரி சட்டமன்றம் எப்போ ஆரம்பிக்கணும் சட்டமன்றம் எப்போ ஆரம்பிக்கணும்னு யார் முடிவு பண்ணுவா கவர்னர் தான் முடிவு பண்ணுவார் இதே மாதிரி சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் புறரோக்குன்னு சொல்லுவாங்க சட்டமன்ற கூட்டத்தொடர் எப்போ வந்து முடிச்சு வைக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணக்கூடியதும் யாரு ஆளுநர் தான் முடிவு பண்ணுவார் இதே மாதிரி டிசால்வ் பண்றது சட்டமன்றத்தை கலைக்கிறத இப்ப மெஜாரிட்டி சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து இழந்துறாரு ஸோ அதை இப்ப இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி இருக்கு இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியில நூத்தி பதினேழுக்கு மேல யாரு கைப்பற்றாங்களோ அல்லது கூட்டணி கட்சியோட சப்போர்ட்ல இது பண்றாங்களோ அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் மினிஸ்டரா இருக்க முடியும் அந்த மெஜாரிட்டியில இழக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியும் அவை வந்து கலைப்பாங்க இதே மாதிரி ஒன் பை சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஒன்னு பை ஆறு மெம்பர்ஸ சட்ட மேலவையில சட்ட மேலவையில என்ன பண்ணுவாரு இது பண்ணுவார் இப்ப தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல சட்ட மேலவைய வந்து கலைச்சிட்டாங்க ரைட்டா ஸோ இந்த சட்ட மேலவைய வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சட்ட மேலவைய உருவாக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்னர் அது சட்டம் ஏற்றணும் இந்த தமிழ்நாட்டில் இருந்த சட்ட மேலவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுல கலைச்சிட்டாங்க அந்த வருஷத்துக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த சட்ட மேலவைக்கு ஸோ இந்தியாவில் ஆறு மாநிலங்கள்ல ரைட் அது நான் சட்ட மேலவை நடத்தும் போது சொல்றேன் ஸோ ஆறு மாநிலங்களில் சட்ட மேலவை வந்திருக்கு ஸோ இந்த சட்ட மேலவையில் ஒன் பை சிக்ஸ் மெம்பர்ஸை என்ன பண்ணுவார் இவர் ஆளுநர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் இதே மாதிரி ஆளுநருக்கு அவசர சட்டம் ஓகே அவசர சட்டம் டூ ஒன் த்ரீ பிரசிடென்ட்டுக்கு ஒன் டூ த்ரீ இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஒன் த்ரீ ஸோ என்ன பண்ணலாம் அவசர சட்டத்தை ஏற்றலாம் அந்த ஆர்டிக்கலும் வந்து பார்த்துக்கோங்க கரெக்டா அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிதி அதிகாரம் சார்ந்த வந்து பார்க்கறோம் ஆளுநருடைய நிதி அதிகாரம் ஸோ இவர் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணால் மட்டும்தான் பண மசோதா என்ன பண்ண முடியும் சட்டமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்த முடியும் ரைட்டா இதே மாதிரி ஆனுவல் பட்ஜெட் ஓகே ஸோ நம்ம சொன்னில ஆனுவல் ஃபினான்ஸ் பட்ஜெட் பட்ஜெட் அறிமுகப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடியும் இவருடைய அனுமதி வந்து தேவை இதே மாதிரி மானிய கோரிக்கை மானிய கோரிக்கை மாநிலங்கள் லெவலில் இவர் அறி அனு இது அனுமதி அடித்த பிறகு தான் என்ன பண்ண முடியும் இது பண்ண முடியும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அங்கே குடியரசுத் தலைவர் ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் இங்கே பஞ்சாயத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் கொருக்கா ஃபைவ் இயர்ஸ் கொருக்கா கேட்டால் அந்த டேமு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபைவ் இயர்ஸ் கொருக்கா ஃபினான்ஸ் கமிஷனை கவர்னர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் ரைட்டா அதுக்கடுத்து நீதி சார்ந்த அதிகாரங்கள் உங்களுக்கு மரண தண்டனை சம்பந்தமா மரண தண்டனை சம்பந்தமா இறுதி முடிவு குடியரசுத் தலைவர் மட்டும்தான் வந்து எடுப்பாரு ஆனா ஆளுநர் வந்து எடுக்க முடியாது மத்தபடி பார்டனிங் பவர் யாராவது ஒருத்தவங்க மாற்றுத்திறனாளியோட தண்டனை காலத்தை குறைக்கிறது இந்த மாதிரி மரண தண்டனைய ஆயுள் தண்டையா வந்து குறைக்கிறது இது எல்லாத்தையும் கவர்னர் வந்து பண்ண முடியும் ரைட்டா இது வந்து தெரியும் இதே மாதிரி ஹைகோர்ட் ஜட்ஜி அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணும்போது குடியரசுத் தலைவர் இவர்கிட்ட வந்து கேட்பாரு இதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ அப்பாயின்மெண்ட் பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்றது யாரு பண்ணுவா உங்களுக்கு இவர் தான் பண்ணுவார் ரைட்டா சோ அதுக்கப்புறம் எமர்ஜென்சி பவர்னு பார்ப்போம் எமர்ஜென்சி பவர் சோ எமர்ஜென்சி பவர் அப்படிங்கிறது ஆர்டிகிள் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறின் கீழே என்ன பண்ணுவாங்க மாநிலங்கள் லெவலில் அரசியலமைப்பு படி மாநிலம் செயல்பட முடியலட்டி குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி வந்து நடைபெறும் ஸோ இதுக்கு யார் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவா கவர்னர் தான் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுவார் 
கரெக்டா சோ இப்படி குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி நடக்கும் போது ஒரு மாநிலத்துல பிரசிடென்ட் ரூல் ஆர்டிக்கிள் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கீழே நடக்கும் பொழுது கவர்னர் தான் என்ன பண்ணுவாரு எல்லா நிர்வாகத்தையும் வந்து பார்ப்பாரு ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி வருஷம் வருஷம் இந்த டிஎன்பிசி ஷெடியூல் கேஷ் ஷெடியூல் ட்ரைப்ஸ் கமிஷன் இந்த மாதிரி இவங்கெல்லாம் வந்து ரிப்போர்ட் வந்து கொடுப்பாங்க இதே மாதிரி ஒரு பல்கலைக்கழகத்துடைய வேந்தன் பல்கலைக்கழகத்துடைய சேலஞ்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யாரு கவர்னர் தான் வைஸ் சேலஞ்சர்ஸ வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்றதும் இவர் தான் ரைட்டா ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் ரைட்டா இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க போதும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து பார்ப்போம் ஓகே சீஃப் மினிஸ்டர் ஓகே ஸோ சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல பிரைம் மினிஸ்டர் மாதிரி கீழே சீஃப் மினிஸ்டர் இவர் தான் உண்மையான நிர்வாக தலைவர் ரியல் எக்ஸிகூட்டிவ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாநிலங்கள் லெவலில் சீஃப் மினிஸ்டர் தான் இருப்பார் சாரி மாநிலங்கள் லெவலில் சீஃப் மினிஸ்டர் மத்திய லெவலில் பிரைம் மினிஸ்டர் ஸோ ஆர்டிக்கிள் நூற்றி அறுபத்தி நாலின் கீழே ஆர்டிக்கிள் நூற்றி அறுபத்தி நாலின் கீழே ரைட்டா ஸோ ஆளுநர் என்ன பண்ணுவார் சீஃப் மினிஸ்டர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் அதர் மினிஸ்ட்ரிய ஆளுநர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் கேட்டு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் இது ஆர்டிக்கிள் நூற்றி அறுபத்தி நாலு மாநிலங்கள் லெவலில் எழுபத்தஞ்சு என்ன சொல்லுதுன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடண்ட் குடியரசுத் தலைவர் அப்பாயின்ட் பண்ணுவார் அதர் மினிஸ்ட்ரியும் இவர்கிட்ட இவர்கிட்ட பிரைம் மினிஸ்டர் கேட்டுட்டு அதர் மினிஸ்டர்கிட்ட குடியரசுத் தலைவர் வந்து இது பண்ணுவார் ரைட்டா ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஆர்டிக்கிளை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா போதும் ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் மினிஸ்டர் இப்போ தமிழ்நாட்டில் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி இருக்கு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி இருக்கு ரைட்டா அதில் மெஜாரிட்டி பெறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஆட்சி அமைப்பாங்க சீஃப் மினிஸ்டரோட ஓகே சீஃப் மினிஸ்டரோட டேம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆனால் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே மெஜாரிட்டி இழக்கிறாங்கன்னா அந்த ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி கலைக்க முடியும் இதே இது நேஷனல் எமர்ஜென்சி தேசிய அவசர நிலை பிரகடனத்தை யார் கொண்டு வருவா பிரசிடண்ட் வந்து ஆர்டிக்கிள் முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டின் கீழே வந்து கொண்டு வருவார் அப்படி கொண்டு வரும் பொழுது நேஷனல் எமர்ஜென்சி நேரத்தில் பிரசிடண்ட் ரூல் வந்து கொண்டு வரும்போது ஆர்டிக்கிள் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டின் கீழே ஸோ இந்த டயத்தில் ரைட்டா ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களை மாநிலங்களவையோட டேம் சாரி சட்டமன்ற இந்த மக்களவையோட டேம் ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு ஒரு இயராக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் அதாவது ஐந்தாவது லோக்சபா டேம் என்ன பண்ணாங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாங்க இதே மாதிரி மாநிலங்கள் லெவலில் சட்டமன்றத்தை என்ன பண்ண முடியும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் அப்போ சட்டமன்றத்தை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணால் சீஃப் மினிஸ்டருங்கிறவங்க என்ன பண்ணலாம் ஆறு வருஷம் கூட பதவி வந்து வைக்கலாம் ரைட்டா அதே மாதிரி அமைச்சர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆஸ் பர் தொண்ணூத்தொன்னா தொண்ணூத்தொன்னா தொண்ணூத்தி ஒன்னாவது அமன்மெண்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலு படி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ பேர் இருக்கணும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் வந்து இருக்கணும் தமிழ்நாட்டில் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர்னா முப்பத்தஞ்சு பேர் தான் என்ன பண்ணுவாங்க மினிஸ்டராக வந்து இருப்பாங்க அரௌண்ட் இருபத்தி மூணு டு முப்பத்தஞ்சு பேர் தான் மினிஸ்டராக வந்து இருப்பாங்க சப்போஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் ரிசைன் பண்ணார்னா எல்லா அமைச்சர்களும் ரிசைன் பண்ணணும் ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி ஏதாவது வந்து பதவி இல்லை பதவி போயிடுச்சுன்னா ஆறு மாதத்துக்குள்ள இடைத்தேர்தல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடத்தணும் ஆறு மாதத்துக்குள்ள இடைத்தேர்தல் வந்து நடத்தும் ரைட்டா சீஃப் மினிஸ்டரை வச்சு முடிச்சாச்சு ஸோ நான் வந்து தமிழ்நாடு வரலாறு வந்து படிக்கும் பொழுது சீஃப் மினிஸ்டர் ஆர்டர் ஆர்டர் வந்து சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் உள்ள இந்த பிராமண இயக்கம் இதெல்லாம் வந்து தொடங்கியிருப்பாங்க அப்போம்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடந்துச்சுன்னு தமிழ்நாடுடைய சீஃப் மினிஸ்டர் அண்ணா வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயத்த நான் என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் ரைட்டா ஸோ இப்போ சீஃப் மினிஸ்டர் கவர்னர் பிரசிடண்ட் வைஸ் பிரசிடண்ட் அது எல்லாமே முடிச்சாச்சு ரைட்டா அது என்ன இல்ல ரப்பர்லாம் கிடையாது ரப்பர் அந்த மேல இருக்கு கருப்பு கலர் ஓகே அடுத்து வந்து பாருங்க ஒரு நிமிஷம் இருக்கு அதை எடுவில கையெடு ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து பார்க்க போறது ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரை பத்தி படிக்கணும் எல்லாரும் நல்லா படிக்கணும் எல்லாரும் ஈஸியாக அடுத்து ஸ்டேட்
முடிச்சுட்டுலாம் அடுத்து நம்ம வந்து பார்க்க போறது இத மட்டும் படிச்சா போதும் எக்ஸாம்ல இதுதான் வந்து கொஸ்டினா வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதனால யாரும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிற வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் ஆர்டிகல் நூத்தி அறுபத்தி எட்டுல இருந்து கொச்சம் தானே எழுதுவதில்ல நூத்தி அறுபத்தி எட்டுல இருந்து இருநூத்தி பனிரெண்டு வரைக்கும் சரிதா ஆர்டிகல் நூத்தி அறுபத்தி எட்டுல இருந்து இருநூத்தி பனிரெண்டு வரைக்கும் என்ன இருக்கு ஸோ உங்களுக்கு மாநிலங்கள் லெவல்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் சட்டமன்றத்தை பத்தி அவங்க சொல்லு கரெக்டா ஸோ யூனிகேம்ரல் ஓகே யூனிகேம்ரல்னா ஒற்றை அவை ஒற்றை அவைங்கிறது ஒரே ஒரு அமைய வந்து இருக்கும் இப்போ லோக்சபா ராஜ்யசபா இருக்கிறது பை கேம்ரல் ஈர் அவை வந்து இருக்கிறது கரெக்டா இப்ப இந்தியாவில நான் வந்து மேப் காமிக்கிறேன் ஸோ மேப்ப பொறுத்த வரையில மேப் நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் Okay. <laughs> மகாராஷ்டிரா <laughs> தெலுங்கானா கர்நாடகா ஆந்திரா இந்த ஆறு இடங்கள்ல சட்ட மேலவை வந்து இருக்கு ஸோ தமிழ்நாட்டில் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் சட்ட மேலவைய கவச்சிட்டாங்க இது மாநிலங்கள் லெவலில் என்னது அப்பர் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்பர் ஹவுஸ் மாநிலங்கள் லெவலில் சட்ட மேலவைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ உங்களுக்கு அங்கே வந்து ராஜ்யசபா இருக்கு இல்லையா ராஜ்யசபா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் மேலவை தான் ஆனால் அது வந்து பெர்மனன்ட் ஹவுஸ் இதை வந்து என்ன பண்ண முடியாது கலைக்க முடியாது ஆனால் இங்கே மாநிலங்கள் லெவலில் இருக்கக்கூடிய சட்ட மேலவையை என்ன பண்ணலாம் கலைக்கலாம் ரைட்டா ஸோ இது வந்து பெர்மனன்ட் ஹவுஸ் வந்து கிடையாது ஸோ இதோட ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்குன்னா மினிமம் மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் இது முக்கியம் நாற்பது பேர் இருக்கணும் ஆர் ஒன் பை த்ரீ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் தி லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அதாவது சட்டமன்றம் மாநிலங்கள் லெவல்ல ரெண்டு அவை வந்து இருக்கும் ரைட்டா என்ன அவைன்னு பாத்தீங்கன்னா சட்ட மேலவை அண்ட் சட்டமன்ற சட்டமன்ற பேரவை சட்ட மேலவை சட்டமன்ற பேரவை அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இங்க இந்தியாவில் ஒரு ஆறே மாநிலங்கள் தான் சட்ட மேலவை இருக்கு இந்த சட்ட மேலவை ராஜ்யசபா மாதிரி தான் ஆனா இதை என்ன பண்ண முடியும் கலைக்க முடியும் ரைட்டா இதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரென்த்ல இருந்து சட்டமன்ற பேரவையில இருந்து ஒன் பை த்ரீயா வந்து இருக்கும் இப்ப தமிழ்நாட்டுல இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி இருக்குன்னா இதுல ஒன் பை த்ரீ ஸ்ட்ரென்த் அரௌண்டு ஏழு மூணு இருபத்தி ஒண்ணு எண் மூணு இருபத்தி நாலு எழுவத்தெட்டு பேர் இப்ப தமிழ்நாட்டுல அசம்பிளி வச்சாங்கன்னா எழுவத்தெட்டு பேர் என்ன பண்ணிருப்பாங்க சட்ட மேலவை உறுப்பினரா வந்து இருப்பாங்க இந்த விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்தியாவில் ஆறு மாநிலங்கள் இருக்கு ஆறு என்ன பண்ணலாம் நாற்பது பேர் குறைஞ்சபட்சம் நாற்பது பேர் சட்ட மேலவையில உங்களுக்கு வந்து இருக்கலாம் ரைட்டா 
சோ இந்த சட்ட மேலவைய வந்து உருவாக்குறதுக்கான ஆர்டிக்கிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது சட்ட மேலவை உருவாக்குறதுக்கு இல்ல கலைப்பதற்கான டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ ஆர்டிக்கிள் வந்து நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஆர்டிக்கிள் நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அப்படிங்கிறத தெரிவிக்கணும் ரைட்டா சோ அடுத்து சட்ட மேலவை சார்ந்த விஷயங்கள் சட்ட மேலவையோட டேம் எவ்வளவு சிக்ஸ் இயர்ஸ் டேம் ஓகே அதே மாதிரி ஒன் பை த்ரீ மெம்பர்ஸ் எப்படி ராஜ்யசபாவில் ஒன் பை த்ரீ மெம்பர்ஸ் டூ இயர்ஸ்க்கு ஒருக்கா மூணு பேர்ல ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவாங்க மூணு பேர்ல ஒருத்தங்க ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா என்ன பண்ணுவாங்க ரிட்டையர் ஆவாங்க அதே மாதிரி லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிலும் டூ இயர்ஸ்க்கு ஒருக்கா என்ன பண்ணுவாங்க ஒன் பை த்ரீ மெம்பர்ஸ் ரிட்டையர் ஆவாங்க இதுல உறுப்பினர் ஆகக்கூடிய தகுதி வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி இயர்ஸ் ராஜ்யசபாவிலையும் தேர்ட்டி இயர்ஸ் தான் ரைட்டா சோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இது அதுக்கப்புறம் ஒன் பை சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் மெம்பர்ஸ் யாரு நாமினேட் பண்ணுவாரு அப்படின்னா ஆளுநர் நாமினேட் பண்ணுவார் கவர்னர் நாமினேட் பண்ணுவாரு லைக் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா ஆர்ட்ஸ் லிட்ரேச்சர் சயின்ஸ் கோஆபரேட்டிவ் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தழுவி இது பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒன் பை தேர்ட் மெம்பர்ஸ் லோக்கல் பாடிஸ் ஒன் பை தேர்ட் மெம்பர்ஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாலி பாடிஸ் ஒன்று பை பன்னிரெண்டு மெம்பர்ஸ் யூனிவர்சிட்டி கிராஜுவேட் அதெல்லாம் தேவை கிடையாது ஒன் பை டுவெல்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் இது தேவை கிடையாது ஒன் பை சிக்ஸ் மட்டும் நான் ஆற்றுல வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ இதில் ஆறில் அஞ்சு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க தேர்ந்தெடுக்கப்படுவாங்க நான் சொன்னேன்ல யூனிவர்சிட்டிஸ் டீச்சர்ஸ் இருந்ததுலாம் ஒன் பை சிக்ஸ் மெம்பர்ஸை கவர்னர் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் ஸோ இதில் சேர்மன் டெப்டி சேர்மனும் வந்து இருப்பாங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ரைட்டா ஸோ இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ஆர் விதான் பர்ஷித்ன்னு சொல்லுவோம் விதான் பர்ஷித் ஓகே விஷான் பர்ஷித் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவோம் சட்டமன்ற மேலவை ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இப்போ சட்டமன்ற மேலவை வந்து பார்த்துட்டோம் அடுத்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி சார்ந்த விஷயத்த வந்து பார்த்துருவோம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிங்கிறது விதான் சபா விதான் சபா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுல நேரடி தேர்தல் மூலமா தேர்ந்தெடுப்பாங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் டேம் ஓகே ஸோ இதுல அதிகபட்சமா ஐநூறு பேர் இருக்கலாம் குறைஞ்சபட்சமா அறுபது அங்க வந்து எவ்வளவு நாற்பது லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில நாற்பது ஆர் ஒன் பை த்ரீ மெம்பர்ஸ் ஆஃப் விதான்சபாவோட மெம்பர்ஸ்ல ஸோ இங்க அதிகபட்சம் ஐநூறு குறைஞ்சபட்சம் அறுபது பேர் வந்திருக்கணும் ரைட்டுங்களா ஸோ தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ பேரு இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு ரைட்டா இப்போ யூபி உத்தரப்பிரதேசம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்கே நானூத்தி மூணு பேர் எதுல லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில எம்எல்ஏவா வந்திருப்பாங்க அடுத்து எம்எல்சியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பேரு நூறு பேர் ரைட்டா தமிழ்நாட்டில் லெஜிஸ்லேட்டிவ் இது வந்து கிடையாது இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க போதுமானது இப்போ பாண்டிச்சேரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பாண்டிச்சேரி பாண்டிச்சேரியில எவ்வளோ பேரு முப்பது பேர் அங்கே லெஜிஸ்லேட்டிவ் எம்எல்ஏ மட்டும் தான் உண்டு எம்எல்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது முப்பது பேர் ரைட்டா ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன் குறைஞ்சபட்சம் அறுபது பேர் இருக்கணும் எம்எல்ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இங்கே எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க முப்பது பேர் இருக்காங்க ஸோ ஒரு சில பாண்டிச்சேரி ரைட் இதே மாதிரி சிக்கிமில் நாற்பது பேர் தான் சிக்கிம் அசம்பிளியில் நாற்பது பேர் தான் மிசோரமில் நாற்பது பேர் கோவாவில் நாற்பது பேர் ரைட்டா பாண்டிச்சேரியில் மட்டும் முப்பது பேர் மற்ற மணிப்பூர் மேகாலயா அங்கெல்லாம் அறுபது பேர் தான் அருணாச்சல பிரதேசங்கள்லாம் ஸோ சிக்கிம் மிசோரம் கோவா சிக்கிம் மிசோரம் கோவாவுக்கு மட்டும் ஒரு சில இது வந்து உண்டு ஸோ அதனால் இது பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா ஸோ இதில் உறுப்பினராக வயசு லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் ஸோ இதில் ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸை கவர்னர் நாமினேட் பண்ணுவார் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு ப்ளஸ் ஒருத்தங்க வந்து உண்டு ஆனால் இப்போ வந்து கிடையாது நூற்றி நாலாவது அரசியலமைப்பு திருத்தத்தில் இந்த ஒரு ஆங்கில இந்தியன்ஸை கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதை நீக்கிட்டாங்க ரைட்டா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி லோக்சபா சார்ந்த விஷயத்தில் 
லைக் வந்து மணி பில் பண மசோதா விதான்சபாவில் தான் அறிமுகப்படுத்த முடியும் ரைட்டாக அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான சட்டங்கள் இயற்றுது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து போதும் அடுத்தது சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் ஓகே லோக்சபா ராஜ்யசபா நாளைக்கு வேணா ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் வச்சு எட்டு டு நைன் தேர்ட்டி வரைக்கும் வச்சு மொத்தமாக முடிச்சு விட்டலாம் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஆறு கிளாஸில் பிளான் பண்ணி முடிச்சு விட்டலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடியது இவ்வளோ முடிச்சாச்சு ஸோ அடுத்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட் குவாசி ஜுடிஷரி சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் லோ கவர்மெண்ட் எலெக்ஷன் கமிஷன்ஸ் ஹியூமன் ரைட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இதை ஒரே ஷார்ட்டில் முடிச்சிடலாம் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஆறு டு ஏழு கிளாஸில் முடிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நான் டெஸ்ட் வந்து கொடுப்பேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்தடுத்த சப்ஜெக்ட்டு பார்த்துடலாம் மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து பக்காவாக வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ அப்போ உங்கள் கையில் நம்ம ஆச்சர் கல்வி கம்பேர் பண்ண புத்தகம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து நம்புகிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆச்சர் கல்வியோட புத்தகம் ரெண்டு புத்தகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிகே புத்தகம் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்து இப்போ வரக்கூடிய இந்த ஸ்கூல் எக்ஸாம் இருக்கு இல்லையா எஜுகேஷன் ரிலேட்டட் எக்ஸாம் அதுக்கும் வந்து யூஸ் ஆகும் இது வந்து எல்லா எக்ஸாமை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டிஎன்பிசி யூபிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி எல்லா எக்ஸாமுக்கும் மிகப்பெரிய லெவலில் நம்முடைய ஆச்சரிய கல்வி புத்தகம் பயன் தரும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரிய கல்வி புத்தகத்து மூலமாக அரசு நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு வந்து கொடுத்துச்சு அந்த வாய்ப்பை ரொம்ப பிரமாதமாக நம்ம வந்து கொண்டு போய் ஒரு பயங்கரமான ஒர்க் பண்ணி வந்து வச்சுருக்கோம் அது சீக்கிரம் உங்களுக்கு வந்து இலவசமாக கவர்மெண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பல சேஞ்சஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ ஒட்டுமொத்த எஜுகேஷன் சிஸ்டமும் ஆச்சரிய கல்வி உருவாக்குன ஃபார்முலாவுக்கு கண்டிப்பாக அடாப்ட் ஆவாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்புகிறேன் ஸோ அப்போ யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசி எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி எல்லா தெருவையும் காமனாக ஒரே ஃபார்மேட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஆச்சரிய கல்வி மூணு புத்தகத்தை ப்ராப்பராக வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு பள்ளி புத்தகத்தோட கம்பைலேஷன் நம்ம ஆச்சரியர்களை தொகுத்து வந்து கொடுத்துருக்கோம் அதை வச்சுக்கிட்டு சிறப்பாக படிங்க நாளைக்கு எயிட் ஓ கிளாக் வந்து பார்ப்போம் வகுப்பு பற்றின கருத்துக்களை மறக்காம நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ த்ரீ டபுள் நைன் சிக்ஸ் செவன் ஜீரோ ஸோ உங்களுடைய வார்த்தைகள் நம்மளை வந்து தொடர்ந்து ஊக்கப்படுத்தும் நல்லா படிங்க சிறப்பாக படிங்க ரைட்டா ஸோ கண்டிப்பாக வந்து வெற்றி பெற்றலாம் அடுத்து மேக்ஸும் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் இன்னும் உங்கள் கான்ஃபிடன்ட் லெவலில் எங்கேயோ வந்து போகும் அதனால் டைம் நமக்கு எவ்வளவோ இருக்கு நம்ம வந்து பாலிட்டியில் பாதி போர்ஷன் வந்து முடிச்சாச்சு ரைட்டா நன்றி நல்லா படிங்க வணக்கம்